আসসালামু আলাইকুম সিগমা ক্লাসরুমের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা আমরা আলোচনা করেছিলাম মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া আজকের এই পর্বটিতে আরও একটি ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আমরা সলিউশন করব তো এখানে আমরা সেই সেকশনটি লিখে নিয়েছি এবং এখানে বলা হচ্ছে সেকশনটির ভর কেন্দ্রগামী এক্স এক্স অক্ষের সাপেক্ষে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বের করো অর্থাৎ এই যে ভর কেন্দ্রগামী অক্ষ চলে গিয়েছে এটাকে বলা হচ্ছে এক্স এক্স অক্ষ তো আমাদের কি করতে হবে এই এক্স এক্স অক্ষের সাপেক্ষে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বের করতে হবে তাহলে এই সেকশনটিতে দেখতে পাচ্ছি আমরা যদি এটিকে ইন্ডিভিজুয়াল করতে চাই অর্থাৎ আলাদা আলাদা করতে চাই ভাগ করতে চাই তাহলে এখানে মোট কয়টি ক্ষেত্র পাওয়া যাবে সেটা দেখতে হবে তাহলে আমরা যদি ভাগ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি এদিক বরাবর ভাগ করলে আমরা নিচের দিকে একটি আয়তক্ষেত্র পাচ্ছি যদি আমরা এদিক বরাবর ভাগ করি তাহলে এখানে একটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র পাচ্ছি এবং এখানে একটা আয়তক্ষেত্র পাচ্ছি এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি আরও একটা বৃত্ত ক্ষেত্র আছে তার মানে এখানে মোট চারটি ক্ষেত্র আছে এবং এই চারটি ক্ষেত্রের মধ্যে এই ক্ষেত্রটি হচ্ছে ফাঁকা ক্ষেত্র আর বাকি যে তিনটি ক্ষেত্র এগুলো হচ্ছে পূর্ণ ক্ষেত্র অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে পূর্ণ অংশ শুধুমাত্র এই যে বৃত্ত ক্ষেত্র আছে এটি হচ্ছে ফাঁকা ক্ষেত্র তার মানে হচ্ছে এটির ক্ষেত্রে অর্থাৎ এই যে সেকশনটি আছে এটির জন্য আমরা ভর কেন্দ্রগামী এক্স এক্স বরাবর মুমেন্ট অফ ইনার্জিয়া কীভাবে বের করব এর সূত্র আমাদের জানা আছে তাহলে এখন আমাদের প্রথমে কি করতে হবে প্রথমে হচ্ছে আমাদের যেহেতু এক অক্ষ বরাবর বের করব মুমেন্ট অফ ইনার্শিয়া তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের ওয়াই বার নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা ওয়াই বার সমান কত জানি ওয়াই বার সমান হচ্ছে এ ওয়ান ওয়াই ওয়ান প্লাস এ টু ওয়াই টু প্লাস এ থ্রি ওয়াই থ্রি আর যেহেতু এটি চার নাম্বার আমরা ধরে নিতে পারি এটি হচ্ছে এক নাম্বার ক্ষেত্র এটি হচ্ছে দুই নাম্বার ক্ষেত্র এটি হচ্ছে তিন নাম্বার ক্ষেত্র এবং এটি হচ্ছে চার নাম্বার ক্ষেত্র তাহলে এক দুই তিন এই তিনটি কি হবে যোগ হবে এবং বিয়োগ হবে এই ফাঁকা অংশটি তাহলে এটি হচ্ছে এ ফোর ওয়াই ফোর তাহলে বাই হচ্ছে কত বাই হচ্ছে এ ওয়ান প্লাস এ টু প্লাস এ থ্রি প্লাস দুঃখিত এখানে মাইনাস হবে মাইনাস এ ফোর তার মানে হচ্ছে আমাদের কি করতে হবে এ ওয়ান ওয়াই ওয়ান এ টু ওয়াই টু এ থ্রি ওয়াই থ্রি এ ফোর ওয়াই ফোর এগুলো বের করতে হবে তাহলে আমরা যদি এখানে এ ওয়ান লিখি তাহলে এ ওয়ান সমান আমরা কত পাবো এ ওয়ান সমান হচ্ছে এর কি করতে হবে ক্ষেত্রফল বের করতে হবে তাহলে এদিকে হচ্ছে আট সেন্টিমিটার এদিকে হচ্ছে আট সেন্টিমিটার এটা যদি আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করি তাহলে এখান থেকে আমরা পেয়ে যাব আট আটা চৌষট্টি সেন্টিমিটার স্কোয়ার সেন্টিমিটার স্কোয়ার তারপরে হচ্ছে এ টু তাহলে এ টু কত হবে এ টু হচ্ছে এই যে আয়তক্ষেত্রটি আছে এটি তাহলে এদিক বরাবর অর্থাৎ লম্ব বরাবর এখানে হচ্ছে চার সেন্টিমিটার এখানে তিন সেন্টিমিটার যোগ করলে হবে সাত সেন্টিমিটার আর এদিক বরাবর আছে চার সেন্টিমিটার তার মানে হচ্ছে সাত ইন্টু চার এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি এখান থেকে পেয়ে যাব চার সাতা আঠাশ সেন্টিমিটার স্কোয়ার তারপরে হচ্ছে আমরা বের করবো এ থ্রি তাহলে এ থ্রি কত হবে এ থ্রি হচ্ছে এই অংশটি নিয়ে আমরা কাজ করব তাহলে এটি হচ্ছে একটি ত্রিভুজ ক্ষেত্র তার মানে হচ্ছে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা আমরা হাফ লিখে নিলাম সূত্রের এবং ভূমি কত হবে ভূমি হচ্ছে এখান থেকে এতটুকু তাহলে এতটুকু অংশ কত হবে এটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এখান থেকে এতটুকু হচ্ছে আট সেন্টিমিটার এবং এখান থেকে এতটুকু হচ্ছে চার সেন্টিমিটার তার মানে হচ্ছে আট সেন্টিমিটার থেকে যদি আমরা এই চার সেন্টিমিটার বাদ দিই তাহলে এখানে পেয়ে যাব কত চার সেন্টিমিটার তার মানে ভূমি হচ্ছে এখানে চার সেন্টিমিটার ইন্টু উচ্চতা কত হবে উচ্চতা আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে এতটুকু হচ্ছে চার সেন্টিমিটার তাহলে এখানে দিব চার যদি এটাকে আমরা ক্যালকুলেশন করি এখান থেকে পেয়ে যাব এইট সেন্টিমিটার স্কোয়ার তারপরে হচ্ছে আমরা বের করব এ ফোর এ ফোর হচ্ছে এই যে আমাদের বৃত্ত ক্ষেত্রটি আছে এটির ক্ষেত্রফল বের করতে হবে তাহলে এটির আমরা সূত্র কি জানি সূত্র হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার তাহলে পাই দিলাম এটি আর কত হবে এটি ডায়া দেওয়া আছে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা কত তিন সেন্টিমিটার তাহলে ডায়া যদি তিন সেন্টিমিটার হয় তাহলে রেডিয়াস অথবা আর হবে এর অর্ধেক মানে হচ্ছে দেড় সেন্টিমিটার তাহলে এখানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু আমরা কত দিব এখানে সেভেন পয়েন্ট জিরো সেভেন সেন্টিমিটার স্কোয়ার তাহলে আমরা এ ওয়ান এ টু এ থ্রি এ ফোর বের করে ফেললাম এখন আমাদেরকে বের করতে হবে ওয়াই ওয়ান তাহলে ওয়াই ওয়ান কত হবে এখানে ওয়াই ওয়ান হচ্ছে এই যে প্রথম যে ক্ষেত্রটি আছে এই ক্ষেত্রটির জন্য এক্স অক্ষ থেকে 
এর ভর কেন্দ্র পর্যন্ত যে দূরত্ব সেটা তাহলে এর ভর কেন্দ্র হবে ঠিক মাঝখানে আয়তক্ষেত্রের জন্য তাহলে এদিক বরাবর যদি আট সেন্টিমিটার হয় তাহলে আট সেন্টিমিটার বাই টু অর্থাৎ এইট বাই টু ইজিকাল টু কত হবে ফোর সেন্টিমিটার তারপরে হচ্ছে ওয়াই টু তাহলে ওয়াই টু কত হবে ওয়াই টু হচ্ছে আমাদের এই ক্ষেত্রটির জন্য তাহলে আমাদের প্রথমে এই সম্পূর্ণ অংশটি এক চক্ষ থেকে আসতে হবে এবং এরপরে হচ্ছে এরিটিক আমরা কোথায় যাব মাঝখানে ভর কেন্দ্রে যাব ভর কেন্দ্র অর্থাৎ ঠিক মাঝখানে যাব কারণ যেহেতু এটি আয়তক্ষেত্র তার মানে এর ভর কেন্দ্র হবে ঠিক মাঝখানে তাহলে আমাদের ঠিক এতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে তাহলে হচ্ছে এখান থেকে এতটুকু আমরা পাচ্ছি কত এটা হচ্ছে এইট সেন্টিমিটার প্লাস দিব দেওয়ার পরে এখান থেকে এতটুকু হচ্ছে সাত সেন্টিমিটার চার যোগ তিন তাহলে টোটাল সাত সেন্টিমিটার তাহলে সাতের অর্ধেক কত হবে সেভেন বাই টু তার মানে হচ্ছে সাড়ে তিন তাহলে এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি এখান থেকে পেয়ে যাব ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার তারপরে হচ্ছে আমরা বের করব ওয়াই থ্রি তাহলে ওয়াই থ্রি আমরা কত পাবো ওয়াই থ্রি হচ্ছে এই যে ত্রিভুজ ক্ষেত্রটি আছে এটি নিয়ে আমরা এখন কাজ করতে হবে তাহলে এটির জন্য প্রথমে হচ্ছে আমরা এতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে তাহলে এটা হচ্ছে এইট সেন্টিমিটার আমরা এখানে এইট লিখে দিব তারপরে হচ্ছে আমাদের এই যে ত্রিভুজটি আছে এটির বর কেন্দ্র হয় এরকম একটা জায়গায় তার মানে হচ্ছে এটা কত হয় এটা হচ্ছে এইচ বাই থ্রি এবং উপরে হচ্ছে টু এইচ বাই থ্রি তার মানে আমাদেরকে এইচ বাই থ্রি অংশ অতিক্রম করতে হবে ভর কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য বেইস থেকে তাহলে এইচ বাই থ্রি কত হবে আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে এতটুকু হচ্ছে এইচ ইজ ইকুয়াল টু ফোর তার মানে হচ্ছে এখানে ফোর বাই থ্রি হবে তাহলে ফোর বাই থ্রি যদি এটা আমরা ক্যালকুলেশন করি এখান থেকে পেয়ে যাব নাইন পয়েন্ট থ্রি থ্রি সেন্টিমিটার এবং এরপরে হচ্ছে আমরা ওয়াই ফোর বের করব তাহলে ওয়াই ফোর কত হবে এখানে এখানে ওয়াই ফোর হচ্ছে এই যে সার্কুলার অংশটি আছে এটি তাহলে এটির ওয়াই ফোর অর্থাৎ ভর কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব কত হবে এক চক্ষ থেকে তাহলে প্রথমে আমাদের কি করতে হবে এখানে হচ্ছে আমাদের আগে দেখতে হবে এখান থেকে এটু এতটুকু পর্যন্ত উচ্চতা কত এটা হচ্ছে আট সেন্টিমিটার তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে এতটুকু হচ্ছে বৃত্ত তার মানে যদি আমরা আট সেন্টিমিটার থেকে তিন সেন্টিমিটার বাদ দেই তাহলে আমরা এতটুকু পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করলাম তাহলে এটা হচ্ছে ফাইভ সেন্টিমিটার এবং এরপরে আমরা জানি বৃত্তের ভর কেন্দ্র হয় কেন্দ্রতে তার মানে হচ্ছে আমরা যদি এখান থেকে কেন্দ্রতে আসতে চাই তাহলে টোটাল আমাদের ডায়া হচ্ছে কত এটা হচ্ছে থ্রি সেন্টিমিটার তার মানে এখান থেকে এখানে আসতে হলে আমাদের অর্ধেক পরিমাণ দূরত্ব আসতে হবে তাহলে এটা হবে থ্রি বাই টু তাহলে ইজ ইকুয়াল টু কত হবে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার তাহলে আমরা এ ওয়ান এ টু এ থ্রি এ ফোর এবং ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু ওয়াই থ্রি ওয়াই ফোর পেয়ে গেলাম এখন আমাদের ওয়াই বারের মান বসাতে কোনো সমস্যা এখানে হবে না তাহলে আমরা এখানে এ ওয়ান কত বসাবো এটা হচ্ছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিক্সটি ফোর তাহলে আমরা এখানে সিক্সটি ফোর বসাবো ইন্টু ওয়াই ওয়ান কত হবে এখানে ফোর প্লাস দিব আমরা এ টু কত বসাবো এখানে টোয়েন্টি এইট ইন্টু আমরা ওয়াই টু কত বসাবো এখানে ওয়াই টু হচ্ছে এখানে ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ এরপরে প্লাস এ থ্রি ওয়াই থ্রি বসাতে হবে তাহলে এ থ্রি কত হবে এ থ্রি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এইট ইন্টু এখানে ওয়াই থ্রি কত হবে ওয়াই থ্রি দেখতে পাচ্ছি আমরা নাইন পয়েন্ট ডাবল থ্রি ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিব এরপরে হচ্ছে মাইনাস হবে এখানে মাইনাস দেওয়ার পরে এ ফোর ওয়াই ফোর তাহলে এ ফোর কত আছে এখানে সেভেন পয়েন্ট জিরো সেভেন ইন্টু এখানে ওয়াই ফোর কত আছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ আমরা ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিব তারপরে হচ্ছে আমরা নিচে এ ওয়ান এ টু এ থ্রি এ ফোর লিখতে হবে তাহলে এ ওয়ান হচ্ছে সিক্সটি ফোর প্লাস এ টু হচ্ছে টোয়েন্টি এইট আমরা এখান থেকে দেখে দেখে লিখতে পারবো প্লাস এ থ্রি হচ্ছে এইট মাইনাস দিয়ে এ ফোর হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ও সেভেন তাহলে এটা যদি আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেশন করি কত পাবো আমরা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ টু সেন্টিমিটার এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই বার এর মান তাহলে ওয়াই বারের মান পেয়ে যাওয়ার পরে আমাদের কি করতে হবে এখন এই যে সেকশনটি আছে এই সেকশনটির ভর কেন্দ্রগামী অক্ষ অর্থাৎ এই যে এক্স এক্স অক্ষ আছে এই বরাবর আমাদের মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া বের করতে হবে তার মানে আমরা এখানে লিখে দিব আই এক্স এক্স ইজ ইকুয়াল টু 
আমরা এখানে সূত্র লিখব সেই সূত্রটি হচ্ছে এখানে মোট যেহেতু চারটি ক্ষেত্র আছে তো আমরা চারটি ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদা করে সূত্র লিখতে হবে অর্থাৎ এটির জন্য একটি মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া এটির জন্য একটি মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া এটির জন্য একটি মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া এবং এটির জন্য আরও একটি মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া তাহলে এক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা জাস্ট কী করবো সূত্রগুলো এখানে বসিয়ে দিব তখন আমাদের জন্য সুবিধা হবে আমরা বারবার একই জিনিস রিপ্লাই করব না আমরা ইতিপূর্বে অঙ্কগুলো দেখে এসেছি জাস্ট এখানে আমরা সূত্রটা বসিয়ে দিব তাহলে এক নম্বরের জন্য এটা হচ্ছে বিডি কিউব by 12 plus vd into y1 minus y bar whole square plus dibo eta hocche amader ek number sutro asha kori bujhte parchi amra jodi pichhon onko gulo amra dekhe achi tahole dui number onko er jonno ki hobe eta hocche eti o hocche ekti ki ayotokhetro tar mane eti o same hobe tahole hocche bd cube by 20 uh, 12 plus vd into y2 minus y bar whole square that was a break it plus go it also do number is or no plus the one they were put a thin number at a quarter hobby thin number to have a three boost ketro the whole town jay had to do a three boost ketro to share on a key call by honey and i want to show to have a home v h cube by 36 plus half v into h it was a ketro fall তারপরে হচ্ছে আমরা কি করব এখানে এখানে হচ্ছে y3 মাইনাস y বার হোল স্কয়ার দিব এরপরে ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিব তারপরে মাইনাস দিয়ে এখন আমরা এই যে চার নাম্বার অংশটি আছে এটি বাদ দিতে হবে অর্থাৎ এই যে বৃত্ত ক্ষেত্র আছে এটি বাদ দেওয়া লাগবে তাহলে এটি কত হবে এটি হচ্ছে আমরা এখানে সূত্র বসাবো মোমেন্ট অফ এনার্জির সূত্র এটা হচ্ছে পাই ডি টু দি পাওয়ার ফোর বাই সিক্সটি ফোর প্লাস এখানে আমাদের কি করতে হবে এটির এই যে বৃত্ত ক্ষেত্রটি আছে এই বৃত্ত ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল লিখতে হবে তাহলে এটা হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার পাই ইন্টু আর স্কোয়ার তারপরে এখানে ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা লিখব কি ওয়াই টু দি ওয়াই ফোর মাইনাস ওয়াই বার হোল স্কোয়ার দিয়ে ব্র্যাকেট ক্লোজ করে এটা হচ্ছে চার নম্বর অংশ এবং এটা হচ্ছে তিন নম্বর অংশ তাহলে এখানে যদি আমরা এখন মানগুলো বসানো শুরু করি তাহলে হচ্ছে প্রথমটির জন্য বি কত হবে এখানে আমরা বি দেখতে পাচ্ছি বি হচ্ছে আট সেন্টিমিটার বি হচ্ছে আট সেন্টিমিটার তাহলে আমরা লিখে দিব এখানে বি কত বি হচ্ছে আট সেন্টিমিটার ইন্টু ডি হচ্ছে আট সেন্টিমিটার হোল কিউব টুয়েলভ প্লাস এইট ইন্টু এইট আমরা আসলেই আশা করছি বুঝতে পারছি কারণ এখানে কি কর বি ইন্টু ডি আছে তার মানে এইট ইন্টু এইট তারপরে হচ্ছে এখানে আমরা কি করব ওয়াই ওয়ান লিখব তাহলে ওয়াই ওয়ান আমাদের কত ছিল ফোর সেন্টিমিটার তাহলে ফোর মাইনাস এখানে আমাদের কি করতে হবে এখন ওয়াই বার লিখতে হবে তাহলে ওয়াই বার কত পেয়েছি আমরা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ টু তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই বার তাহলে এটা লিখে দিলাম হোল স্কোয়ার দিলাম ব্র্যাকেট ক্লোজ করলাম এটা হচ্ছে এক নাম্বারের জন্য প্লাস দিব দিয়ে এখন আমরা এই যে দুই নাম্বার অংশটি আছে এটা নিয়ে কাজ করবো তাহলে এখানে হচ্ছে বি ডি কিউ তার মানে দুই নাম্বার অংশ এখানে ছিল তাহলে এটা হচ্ছে বি হচ্ছে চার এবং ডি হচ্ছে এখানে চার আর তিন যোগ করলে সাত হয় তাহলে চার আর সাত তার মানে হচ্ছে এখানে চার ইন্টু সাত কিউব বাই টুয়েলভ তারপর হচ্ছে বিডি তার মানে হচ্ছে আমরা কি করতে হবে ফোর ইন্টু সেভেন করতে হবে তারপরে হচ্ছে এখানে আমরা ওয়াই টু এর মান বসাতে হবে তাহলে দেখতে পাচ্ছি এখানে ওয়াই টু এর মান কত এখানে ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস হচ্ছে আমাদের কি করতে হবে ওয়াই বারটা মাইনাস করতে হবে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ তাহলে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ টু তাহলে এটা যদি আমরা ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিই এবং এখানে যদি আমরা হোল স্কোয়ার দিই তাহলে এটা হচ্ছে কত এটা হচ্ছে দুই নাম্বার যে অংশটি আছে সেটি তারপরে হচ্ছে আমরা তিন নাম্বার অংশটি লিখব তো তিন নাম্বার অংশটি কী বলা হচ্ছে এখানে বি এইচ টু দি পাওয়ার কিউব তার মানে বি এইচ হলে এটা কি এই যে তিন নাম্বার যে অংশটি আছে ত্রিভুজ ক্ষেত্র এটি তাহলে এটির জন্য আমাদের কি হবে বি কত হবে এখানে বি হচ্ছে কত চার সেন্টিমিটার এবং এখানে ডি হচ্ছে কত চার সেন্টিমিটার তাহলে হচ্ছে চার ইন্টু চার চার ইন্টু চার কিউব বাই থার্টি সিক্স প্লাস এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হাফ আছে একটা একটা হাফ দিয়ে দেবো এখানে তারপরে বি তো হচ্ছে চার এবং এইচ হচ্ছে চার তারপরে হচ্ছে আমরা কি করতে হবে তারপরে হচ্ছে আমরা এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা লিখলাম এটা লিখলাম এবং এখানে ওয়াই থ্রি লিখতে হবে এখন তাহলে ওয়াই থ্রি কত নাইন পয়েন্ট এটা পয়েন্ট দিলাম এখানে তারপরে হচ্ছে মাইনাস দিলাম এখন আমাদের কি করতে হবে ওয়াই বার লিখতে হবে তাহলে ওয়াই বার হচ্ছে সিক্স 
তাহলে এটা লেখার পরে হোল স্কয়ার দিব ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিব তারপর হচ্ছে মাইনাস দিব মাইনাস এর পরে আমাদের কি করতে হবে এখন এই যে চার নাম্বার অংশটি আছে এটি নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে তাহলে পাই d টু দি পাওয়ার 4 বাই 64 তার মানে হচ্ছে পাই এর জায়গায় বাই এটা হচ্ছে বৃত্ত এর জন্য তাহলে এটি d কত এটি d হচ্ছে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি 3 সেন্টিমিটার তাহলে হচ্ছে পাই ইনটু 3 টু দি পাওয়ার 4 বাই 64 লিখলাম এখানে তারপর হচ্ছে এখানে প্লাস দিলাম দেওয়ার পরে এখানে হচ্ছে কি লিখতে হবে পাই আর স্কোয়ার তাহলে পাই কত হবে এখানে পাই লিখলাম এখানে তারপর হচ্ছে আর কত হবে আর হচ্ছে যদি এখানে ডি হয় তিন তাহলে আর হবে এখানে কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার তারপরে ইন্টু দিলাম দিয়ে এখানে কি লিখতে হবে এখন ওয়াই ফোর লিখতে হবে তাহলে ওয়াই ফোর কত আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াই ফোর ওয়াই ফোর এখানে ওয়াই ফোর আছে ফাইভ তাহলে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ লিখলাম মাইনাস দিয়ে এখানে আমাদের ওয়াই বার কত আছে এখানে এই যে ওয়াই বার লিখতে হবে না এটা কত এখানে এটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ টু যদি ব্র্যাকেট ক্লোজ করি হোল স্কোয়ার দেই এবং দুই নাম্বার ব্র্যাকেট দেই তাহলে এটা হচ্ছে চার নাম্বার অংশটির জন্য তাহলে চার নাম্বার যদি অংশটি হয় এটা ছিল তিন নাম্বার অংশটির জন্য তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা কত পাবো এটা হচ্ছে ষোলোশো বাইশ দশমিক আট সি এম টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের আই এক্স এক্স বরাবর অর্থাৎ এই যে আমাদের এক্স এক্স বরাবর ভর কেন্দ্রগামী অক্ষ এটি হচ্ছে এই যে আমরা আই এক্স এক্স বের করলাম এটির মান তাহলে আমরা আশা করি মোমেন্ট অফ এনার্জি কীভাবে বের করতে হয় বর কেন্দ্রগামী এক্স অক্ষের এক্স এক্স অক্ষের সাপেক্ষে এটি আমরা এখান থেকে বুঝতে পেরেছি তাহলে দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে তারা পর্যন্ত সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এই ক্লাস থেকে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম